আমার যৌবনের দেখা শহর কলকাতা অনেক বদলে গেছে চেহারা বদলেছে মানসিকতা বদলেছে বদলেছে ভাব ভালোবাসার আকার প্রকার আমি যত দূরেই যাই আমার সঙ্গে চলে ঢেউয়ের মালা গাঁথা একটি নদীর নাম নদীর ধারটা তেমন বদলায়নি সেই ছেলেবেলা থেকে দেখছি এই লোহার বয়াগুলো ওদের বয়স হয় না কতকাল ধরে ভাসছে কত উত্থান পতনের নীরব সাক্ষী হয়ে আমায় ধরে বলো আমি তোমাকে বিশ্বাস করি অনি তোমার রাজনৈতিক আদর্শ হয়তো আমার পথ নয় কিন্তু আমি তোমাকে কোনোদিনও বাধা দেব না তোমায় খুব ভালোবাসি যে ভালোবাসার কোনো মতাদর্শ নেই আমার যৌবন ভালোবাসা আমার ছাত্রবেলা কলকাতার কালবেলা
ফুটপাথ বদল হয় মধ্যরাতে আর বাড়ি ফেরার সময় বাড়ির ভেতর বাড়ি পায়ের ভেতর পা বুকের ভেতর বুক আর কিছু নয় রবীন্দ্র হাত তুলে ধরো যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তোমায় তুলে নিয়ে যা এরকম কাব্যে যায় কোথ থেকে ফিরবি তুই কি বুঝবি এরকম বৃষ্টিতে ভিজে যখন ফুটপাত বদল হয় মধ্য রাতে যখন নিমোনিয়াটা হবে তখন টের পাবি কবিদের নিমোনিয়া হয় না ঈশ্বর কবিদের কল যেতে এত রকমের ভালোবাসা দিয়েছে সেখানে নিমোনিয়ার জায়গা পায় না কিস চলবে মাখিয়েছিস গায় এখনো মফসালের আলবান জ আজ তোকে বাংলা খেতেই হবে মাথায় বৃষ্টি লন্ডভণ্ড হয়ে যাক সৃষ্টি কাল আমি শুকিয়ে দেব গোবিন্দ একসা এই না আমি যদি বলছি আমি খাবো না তা কি হয় এক যাত্রায় পৃথক পল আশ্চর্য তো আমি না খেতে চাইলে জোর করে খাওয়াবে নাকি আমাকে সংস্কার ভাঙার কথা হচ্ছিল না তুই নিজেই সংস্কার বুঝত খেনে লাতি মার বিবেকের মাথায় খাইলে কি হয়েছিল এখানে কিসের দা
জ্ঞান ফেরার পর টের পেলাম আমার হাতে হাত করা কি করেছি আমি আমি তো জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতা স্কটিশে পড়তে এসেছিলাম আমি কোথায় এটা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল তোমার পায়ে অপারেশন হয়েছে চব্বিশ ঘন্টা জ্ঞান ছিল না এখন কেমন লাগছে খুব ব্যথা কি হয়েছিল আমার তুমি তো আকাশ থেকে পড়েছ তোমার নামটাও এখনো রেজিস্টার হয়নি আর পায়ে যে মালটি ঢুকিয়েছিলে সেটি কোনো ভদ্রলোকের ছেলের পায়ে ঢোকে না একজন বাবাজি রোজ দুবেলা এসে তোমার খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে কে বাবাজি পুলিশ ঘরের খেয়ে বোনের মোস তারাতে গেলে আর বাবাজিদের চিনলে না বিশ্বাস করুন আমি পুলিশকে কিছুই করিনি আমি কলকাতার কিছুই চিনি না ওসব গান আমার কাছে গে কোনো লাভ নেই চুপচাপ মটকা মেরে পড়ে থাকো কি করে হলো তুমি কোন পাঠি করো ভাই হাসপাতালে শুয়ে বড় অসহায় লাগত তিস্তার পাড় মুক্ত আকাশের অনাবিল আনন্দ স্বর্গ ছেঁড়া চা বাগানের উদাস গন্ধ সব ছেড়ে কত স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলাম বাবার একদমই সায় ছিল না কলকাতাতে আসার তোমার যাত্রা কখন আগে পরশু দিন যা ভালো বোঝো করো এখানে থাকবে না জলপাইগুড়ি ফিরে যাবে না ছোট মা বললেন আজকের দিনটা থেকে যেতে পেট ভরে খাও কলকাতার হোস্টেলে কি ছাই পাস জুটবে কে জানে তাহলে তুমিও চলো আমার সঙ্গে সেখানে আমাকে রাঁধে বেড়ে খাওয়াবে আমারও কলকাতায় যেতে খুব ইচ্ছে করে কিন্তু আমি চলে গেলে তোমার বাবা চোখে সর্ষে ফুল দেখবেন জানি তো মায়ের আদর আমার কপালে নেই ও মা কি হলো আমি তো ঠাট্টা করছিলাম না আনি ঠাট্টা নয় সৎমা নিজের মায়ের মধ্যে তফাত তো থাকবেই এটাই স্বাভাবিক আচ্ছা সৎমা তো ভালো পবিত্র তাহলে তোমরা সবসময় সৎমা বলতে খারাপ দূরটা কেন দেখো বলো তো আমি তো তোমাকে মা বলেই ডাকি ছোট মা বালাইশাট খেয়ে নাও কোথায় গেলি রে এই তো তোর গাড়ি কটায় সাড়ে চারটায় হাতটা তোল তো আরে এই হাতটা না এই হাতটা বইগুলো রাখ না কেন দেখি দেখি এসব কি পড়াচ্ছ পিসিমা বিপদ তারিণী ডোর কলকাতায় যাচ্ছিস তো বলা যায় না পড়াচ্ছ পড়াও আমি কিন্তু এসব ওটা মানি না আমি তো তোর মতো লেখাপড়া করিনি আমি শুধু জানি বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর কখনো খুলবি না সে তো ঠিক আছে পিসিমা 
কিন্তু যদি এটা ময়লা হয়ে যায় তাহলে হ্যাঁ এই জিনিস ময়লা হয় না বাবা রাখে হরি মারে কি অনি অনি রে হ্যাঁ তো তো প্যাকিং শেষ হ্যাঁ প্রায় গুছিয়ে এনেছি মার ফটোটা নিয়েছ তো হ্যাঁ নিয়েছি এই গ্রাফোনটা বিডিং এ ঢুকিয়ে নি আর ওই রেকর্ড গুলো সব শুটকেছে কয়েকটা দিয়ে দিলাম আর তারপরে টিফিনের পয়সা জমিয়ে ওয়েলিংটনের মোড়ে কিংবা ফ্রি স্কুল সিটে গিয়ে পুরনো সস্তায় ভালো রেকর্ড পাওয়া যায় কিনবি কিন্তু দাদু এইগুলো নিয়ে আমি কি করব গান শুনবি আনন্দের সময় শুনবি দুঃখের সময় শুনবি গানের তো কোনো বিকল্প হয় না এগুলো আমি নিয়ে গেলে আপনি কি করবেন আমি অনেক দিন ধরে ওগুলো শুনছি এবার তোদের পালা তোরা শুনবি আর আমার স্মৃতি গ্রামাফোনে ওই গানগুলি বাজতে থাকবি সাবধানে রাখবি আচ্ছা দাদু শোন কলকাতা এক মহানগর সেখানে নানান ধরনের মানুষ মানিয়ে নিতে প্রথম প্রথম তোমার অসুবিধে হতে পারে তুমি মনে রাখবে তুমি সেখানে আউটসাইডার নিজের শেকড়ের কথাটা কখনো ভুলবে না তোমার শরীরে আমার পূর্বপুরুষের রক্ত বইছে তাকে সম্মান জানানো তোমার কর্তব্য তুমি যতই আকাশে দুহাত বাড়াও তোমার পা দুখানি যেন মাটিতে থাকে राजनीति दूरे थे मध्यबित्त परिवार देवव्रत ठिकाना तुम मानी मास तारीख मध्य पहुंचे जाए तुम এর মধ্যে ঠিকানা লেখা বারোটা ইংল্যান্ড আছে পনেরো দিন অন্তত ছুটি দেবে কিন্তু আর ছুটিতে এসে অন্তত কয়েকদিন বাগানে থেকে যাবে কেমন সাবধানে থেকো অনিশোনা আমার খুব ভয় করছে তোমার নাম অনিমেশ হ্যাঁ আমি তোমার বাবার বন্ধু দেবব্রত মুখার্জি ঠিক আছে ঠিক আছে আমার বাড়িতেই তোমার এসে ওঠার কথা ছিল আপনারা কি করে জানলেন আমি এখানে আছি ওই তোমার সুটকেস বেডিং পাওয়া গেছে ওখানে আমাদের ঠিকানা ছিল আমার মেয়ে নীলা তো তুমি এখন কেমন বোধ করছো যাই না পাটা ঠিক হবে কি না আমার বোধ হয় স্কটিশে পড়া হলো না 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 সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি কোনো চিন্তা করো না নীলা তুই বস আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসি नामे 
পুলিশ কেস আছে সবে হাত খোড়া খুলেছে ওসব বাবার দায়িত্ব ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে তোমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না 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 এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না কেন না আপনারা সবাই বিব্রত হবেন বাবা এত জেনে বসে আছো হয়তো উল্টোটাই হতে পারে তার মানে হয়তো তোমারই ভালো লাগবে না যা কি যে বলছেন আপনি আমার নামটা মনে আছে নীলা নীলা বা সকলে সহ্য হয় না হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে প্রায় দু মাস নীলাদের বাড়িতে ছিলাম একটুও কষ্ট হয়নি আমার দেবব্রত বাবুদের অবস্থা বেশ সচ্ছল উনি কলকাতার একটা চায়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সেই সূত্রে হয়তো বাবার সঙ্গে পরিচয় উনি উদ্যোগ নিয়ে আমাকে স্কটিশ চার্চ কলেজে অ্যাডমিশন করিয়ে দেন অনিমেশ এখানটা একটা সই করে দাও তো বাবা দুর্ঘটনার এক সপ্তাহ পরে বাবা কলকাতায় আসেন ফিরেও যান এক রাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে আবার আসে নীলাদের বাড়ি এসো এসো মোহিত এত দেরি হলো ট্রেন লেট ছিল না হোটেলে লাগেছে রেখে এলাম সে কি মহিতোষ এই এটা কি বন্ধু সুলভ ব্যবহার হলো হ্যাঁ তোমার উপর আর কত ভার চাপাবো দেব না না অনিমেশ এখন ভালো আছে ওর স্কটিশে ভর্তির ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছি তো তুমি এখন কি করবে ছেলের সঙ্গে আগে দেখা করবে নাকি আমরা এই ভর্তির ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলবো বসুন বসুন ও শুনছো মহিতোষ এসছে তুমি একটু চা জল খাওয়ার ব্যবস্থা করো জলপাইগুড়ি নিয়ে যাব কলকাতা ওর কপালে শৈল না বুঝলে এখানে পা দিয়েই যা ঘটনা ঘটালো এ তো সরাসরি পুলিশ কেস ওঠা দুর্ঘটনা পুলিশ নিয়ে মাথাই ঘামাবে না তুই ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও না না এখন জরুরি হচ্ছে মনে সুস্থ হয়ে ওই স্কটিশে ভর্তি হও কিন্তু এখানে ওকে কে দেখবে বলো তো তাছাড়া আমরাও জলপাইগুড়িতে শান্তিতে থাকতে পারবো না তার চেয়ে ওখানে ফিরে গিয়ে গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করুক তারপর না হয় কপালে থাকলে কালকের দিন পড়বে না মহিতোষ স্কটিশে চান্সটাই ভাবে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না তুই ভাবতে পারো এই স্কটিশে পড়েছেন সুভাষচন্দ্র পড়েছেন বিবেকানন্দ সকাল সকাল নীলা কলেজে বেরিয়ে যেত আর ফিরে এসে আমার দেখাশোনা করত আশ্চর্য মেয়ে নীলা কদিনের মধ্যেই তুই তো করিতে সম্পর্কটাকে নামিয়ে এনেছিল একটু সহ্য কর হয়ে গেছে অত বড় একটা মেয়েকে তুই বলতে অস্বস্তি হতো কিন্তু ওর ব্যবহার ওর ব্যবহার এতটাই সহজ ছিল আচ্ছা নীলা শুনেছি কলকাতার মেয়েদের অনেক ছেলে বন্ধু থাকে তা 
তোর নেই থাকবে না কেন কলেজের বন্ধুরা আছে পাড়ার ছেলেরা আছে এখন তুই আমার নতুন বন্ধু না আমি ভাবছিলাম মানে ওই প্রেম টেম আর কি ঠিক জানি না রে এখনো অনেক সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ আছে দেবু কাকার চেষ্টায় স্কটিশে ভর্তি হলাম কো এডুকেশন কলেজ ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে লেখাপড়া করে মেলামেশা করে উত্তরবঙ্গে তখনও কল্পনা দিতে ছিল আমরা আজকে ভারতবর্ষের সংবিধানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করব তোমরা জানো পনেরোই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল ষোলোই আগস্ট ইংল্যান্ডের হাউস অব লর্ডসে এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিল নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লর্ড স্যামুয়েলসন একটা উক্তি করলেন ট্রিটি অফ পিস উইদাউট এ ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ যুদ্ধ ছাড়া শান্তি চুক্তি নীলাদের বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে এসে উঠলাম প্রথম প্রথম অসুবিধে হতো বিশেষ করে সকালে উঠে বাথরুমের জন্য লাইন দিতে কাকিমা এলাম আসি রে কাল কলেজের পর মিনার ভাই চলে আয় উৎপল দাঁতের নতুন নাটকটা দেখবো আমি টিকিট কেটে রাখবো ওকে ম্যাডাম আসি নীলাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল জীবনের জটিলতা বোঝার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তখন তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে তুমি কে আমি যেই হই কথা আছে শুনতে হবে আশ্চর্য তো তোমাকে তো আমি চিনিই না তুমি তো অনিমিষ আমি শ্যামল ভয় নেই আমি পুলিশের লোক নই বলো কি বলবে ওই পার্কটাকে কথা বললে একটু ভালো হয় আমি এমন ভাব করছো যেন কিছু বুঝতে পারছো না শোনো একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই আমি নীলাকে ভালোবাসি আমার ধারণা ছিল ও আমাকে ছাড়া আর কিছু চায় না কিন্তু ইদানিং ওর ব্যবহার পাল্টে গেছে আমি জানি এর কারণ তুমি তুমি অতদিন ওদের বাড়িতে ছিলে ওই সময় ওর মনের পরিবর্তন হয়েছে নীলা তোমাকে এই কথা বলেছে নীলা বলবে কেন আমি ওকে বুঝি শোনো আমার মনে হয় তোমার কথা একটা ভুল হচ্ছে মানে নীলার সঙ্গে আমার সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই অসম্ভব ও যখনই তোমার সম্বন্ধে গল্প করত এমন ভাব করত যেন তুমি একজন হিরো পুলিশের গুলি খেয়েও বেঁচে আছো নীলা জানে না আমি গুলি খাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি কিছু করতে পারি বাবাকে কথা দেওয়া সত্ত্বেও ছাত্র রাজনীতির উত্তাপ এড়াতে পারিনি হয়তো ওই সময় আমাদের বয়স শিখিয়ে দি পারিনি সামনে সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত বাম দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখোশ খুলে দেব সেই সঙ্গে মানুষকেও বোঝাতে হবে যে এই বুর্জুয়া ব্যবস্থার মধ্যেও আমাদের যুক্ত
कल चकल कुदे चुल्ले इन कॉम्प्रेड लेने इन यूनिवर्सिटी ते अपना तेरे मुतो बूट जवाते रुद्ध खत करते हम्म अच्छी रहते कल जब पाय चोट पे जीस ना रे अपन भालो बाजी हैं ती जाए बॉल आने को तो भालो बाजी थी रात भोर जगे पाय गर्म शेक दिए जीस शेवा कुत्ते कुत्ते नेशा रखी थी गालो ये तो जीवन कलिदा। अभी बेरो ही बुझनी, तो? बिगल जाके अच्छी कॉफी आओगे। ना आज पावो ना बिना जाके अच्छी जाओ। बिना जाके क्या? बिना मुझुंदा, फिर ये सो चाका, अजी कितने? बट। आवार को भालो लग जानी हो। तुम ही बेबत का छोटे बेरो। कंट्रडिक्शन बुझाई हुलो आशुल बेटा। शुभस दा, आमार एक टा प्रश्न हुआ थे। बोले भले। वो इप्लो भी परिस्थिति था का शोध थे। बॉल्शेविक पार्टी क्या नो डू मनी बच्चन आउट शुरू कर लो। एक पाए एको ते होले दुपार पीछों ते हैं। लेनिन को अपनो हॉटोगारी तके प्रश्न आगे देना। की बाबर, शुभस दा तुमी? ऐसे लगा मैं, बोलो। सुनलाम तुम्हीं बिरहुम गए थे, वो खान कर काज कौन वो देखते? तुम्हीं ठीक ही सुने चुके, अमी गौतोगली कोलकाता फिरी थी। ओ। तो वहाँ देरी नोटुन कॉम्रेडेस संगे आलाप है कुछ भालो लग रहा। मार्क्स बाद लेनिन बाद मुंडी ये पोर्चे। हम्म, किंतु कॉम्रेड ऑनिमेश के दोबर फील्डेन हमारे चिल्लेदर काज को तो दावा होता है ना क्या वादा दीच्छे हमरा हमारे तो ताई मुना है किरोकों नवगातो छत्तों देरो भूर्थ होना चाहिए हमने जो पोस्टर मेरे चिल्लेम संगलों के छिले पहला है जी इधर ना उधर की बोलते चाहिए चुतुमी हमरा पोस्टर छिड़े ची देखो मुकुलेश हमरा कारुषों के गाय पुरे विरोध बाम छत्र यूनियन ने काज कर चुके तो मैं जानते लगा। कथा ना सुन लेकिन दोनों रोको मैक्सन होया भी। मने? ये देश का भारत बोसो चीने ताला ले चुनो ना। अब तेरे बुकलेश। एक तो चुप करेंगे कथा बोल बे ना तुम्हीं। ऐ बहुत रुपाबे कथा बोल बे हैं। भालो करे कथा बोल बे तुम्हीं। गुड़ू एवार क एक जो देशों द्रोही अपने दे पासी ही ऐसी जग गेंजी ने की चीन थे के ऐसे ये सब देखे शुने जो दे आमादे छत्र द्वेष टा पुष्ट अच्छे रामला की कुत्ते बरी बोलो तो उधर चुनित रूप ना दिन दिन ऐसे उधर टिपिकल झोगरू टे ग्राम मो बुरी नोट हो जाच्छे अब तो क्यों नहीं ना ना उधर मोती को � नौकरशाला खूब पूरा बिस्तर कर चुके हैं। ना ना वही किचु बोरो लोगे छेले तुम्हार शौकेर बीपलाब कर चुके हैं उटा धर्तों पे बिश्वाई नहीं। जाओ कौनी में है? वो चीज के बीकेले मीटिंग टाइप तुम्हें किन्तु आवश्यक ही है। तुम्हारे कामदार विशेष भावे पूरे हैं। अजय, इटा चल बे? ना, य दूर बे, वो कहने की क्या? दोस्तों शी एक ही कोता। बीपीएस एफ बोल बे जब तादर मोते भालो दौलार है ना, अच्छा तो रुषत बोल बे जब तराई धुआँ तूल शी कोता, तो सब सुने आमार कीला, जब छेड़ा छेड़ी, खेल खेल मोते आमी नहीं। क्या ना? तुम्हारे देश का तो हाथ तेज़ करेना? देश? तुम तो मुआ� सब अपना आज जोगन्ना, ना, 
সবাই মোটে এক রকম নয় এই ধরো না সুভাষ সেনের কথা ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর ফুল টাইমার হয়ে গেছে একটা তো নিশ্চয়ই আদর্শ আছে বুঝেছি তোমাকেও ভূতে ধরেছি চলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম পাঁচ মিনিট তত কেটে পড়বো সুন্দরী ললনারা অপেক্ষা রত চলো ওদের পুলিশ ওদের পুলিশ আমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে আর সেই অত্যাচার যে কতটা নির্মম তার প্রমাণ আমি আপনাদের দেব কমরেড রনিমেশ আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসুন কমরেড রনিমেশ আপনি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসুন সমস্ত ছাত্র বন্ধুদের বিষয়টা জানানো দরকার যাও তোমাকে ডাকছি আমি কি করবো ওখানে গিয়ে কমরেড রনিমেশ আপনি মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসুন उपस्थित বিনা প্ররোচনায় পুলিশ ওকে গুলি করেছিল আপনারা আপনারা নিজের চোখে সেই অত্যাচারের নমুনা দেখুন এরপর এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে বন্ধু সময় কিন্তু থেমে থাকেনি কিন্তু সেই নির্মম পুলিশ রক্তাক্ত অত্যাচার চিরকালের জন্য ওর শরীরে ছাপ রেখে গেছে কমরেড অনিমেশ আপনি ছাত্র বন্ধুদের সেই গুলির দাগটা দেখান এর মানে কি পুলিশি অত্যাচারের নমুনা সকলে দেখা উচিত আপনি ছাড়ুন উপায় উপায় নয় আমি দেখাচ্ছি এসব চিফ সেন্টিমেন্টের কোনো মানে হয় সত্যি আর দেখা যাচ্ছে না চল বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপনারা নিজের চোখে কমরেড রনিমেশকে দেখলেন যারা গুলি করেছিল তারা জানে না ওই বিভৎস বুলেট আগামীকালের জন্য এক লড়াকু সৈনিক তৈরি করেছে বন্ধুগণ আপনারা কমরেড রনিমেশকে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানান কমরেড রনিমেশ লাল সালাম আমি ঠিক দেখছি তো তুই কেমন আছিস আমি ভালো অনেকদিন পরে দেখা হলো আসলে আমার এই চত্বরে আসা হয় না বললেই চলে আজকাল রাজনীতি করছিস ভাবছি তোদের আজকের মিটিং নিয়ে তো আমাদের টেবিলে ঝড় পয়েছে একবার চল না আজকের মিটিং নিয়ে মাধবীলতার কিছু আপত্তি আছে বলে বল আসামি আজির নীলাদি থাক না ওসব প্রসঙ্গ না থাকবে কেন আপনি বলুন না তুই নাকি পাজামা গুটিয়ে বুলেটের দাগ দেখে সিম্পাথি আদায় করার চেষ্টা করেছিস আমাদের জীবনে অনেক কিছুই আকস্মিকভাবে ঘটে পরে কখনো কথা হলে নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলবো তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই 
তবু গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই তুমি আজ এই পৃথিবীতে রয়ে গেছো কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ বহুদিন থেকে শান্তি নেই নীর নেই পাখির মতন কোন হৃদয়ের তরে পাখি নেই তোমার এই মাথার চুলে কেবলই রাত্রির মতো চুল তারকার অনটনে ব্যাপক বিপুল রাতের মতন তার একটি নির্জন নক্ষত্রকে ধরে আছে তোমার হৃদয় গায়ে আমাদের জনমানবিক রাত্রি নেই কেন কাজি এই কারণে তার কথা খুব মনে পড়ে যায় আর মনে পড়ে গেলে এই কবিতাটা মনে আসে সে কোথায় আমি জানি না কে সে তোর কোন বান্ধবী বান্ধবী জানি না প্রেমিকা জানি না আমার স্বপ্নে গড়া একজন মানুষ কিন্তু কে সে আমি জানি না আমি ভাবি আর ভাবি ক্লাস কেটে এসব করে বেড়ানো হচ্ছে কি রে আমরা একই পথে যাত্রী কমরেড তুমি দেশের জন্য লড়ছো আর আমি মনের জন্য মাদার আই কান সিং ইন দ্য চার্চ অফ মাই হার্ট দ্য কোয়ার ইজ অন ফায়ার আপনারা যদি পরীক্ষায় পাস না করেন তাহলে পার্টি আপনাদের চিরদিন খাওয়াবে কিন্তু আমাদের কি হবে দেখুন আমাদের কাউকে জোর করছি না যারা যারা মনে করবে প্রতিবাদ করা উচিত তারাই শুধু আসবে अत्याचार
फेल सामने रेखे त जलपाइगुड़ी कथा मन पड़े जाए बेला जिन मानुषा 
সারিয়ে দিতে পারে অন্ততে কিছুক্ষণের জন্য তো বটে আপনার কোনো ব্যথা আছে তুমি মাঝে মাঝে আমার সমস্ত প্রশ্ন পাওয়া যায় এখনো উত্তর হয় না তাহলে আপনারও এমন কোনো কাজ করা উচিত না যা অর্থ আপনি জানেন না বুঝেছি সেদিনের মিটিং নিয়ে আবার খোঁচা দিচ্ছ তো আমাকে ভুল বুঝবেন না আসলে না আমার খুব খারাপ লেগেছিল একরাশ লোকের সামনে ওইভাবে আপনি বুলেটের দাগটা দেখালেন কিন্তু বিশেষ করে আমি আমি ইচ্ছে করে কিছু করিনি সত্যি কথা বলতে কি মঞ্চ ওঠার আগে অবধি আমি জানতাম না যে ওই দাগটা সবাইকে দেখানো হবে আর হ্যাঁ ফর ইনফরমেশন আমি বিপ্লব করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খাইনি গুলিটা অ্যাক্সিডেন্টালি আমার পায়ে এসে লেগে গেছিল আমি ঠিক জানতাম না আসলে মেয়েদের না একটা খুব খারাপ অভ্যেস আছে গায়ে পড়ে কাদা মাখা কিছু মনে করবেন না ভোরের আলো যে এত আন্তরিক হয় এত সহজ নরম অনুভূতি বুকে ছড়ায় হয়তো আগে আমার জানা ছিল না কাল থেকে নিজেকে কেমন নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল একটা মারাত্মক সাপ যেন আচমকা ছোবল বসিয়ে দিয়ে গেছে গুড মর্নিং গুড মর্নিং শোন কবিতা শোনাবি একটা কবিরা কি মনের ডাক্তার হয় ও তুমি শোন আমি কদিনের জন্য জামশেদপুর যাচ্ছি বাড়িতে সাবধানে থাকিস পুলিশের গুলি ফুলি আবার খাস না ও এইবিলে কতগুলো টাকা রেখে গেলাম তোর কাছে লাগবে না আমার লাগবে না আমার কাছে আছে লাগবে 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 এমার্জেন্সি স্টক আর তোমার হৃদয়ের যে অবস্থা কাজে লেগে যেতে পারে এই তুই একদম ফালতু আর কিনা আমি বলে দিলাম ওই যে আকাশে তাকালাম তোমার মুখ ঘুম থেকে উঠলাম তোমার মুখ মনের ডাক্তারের কাছে গেলাম তাও তোমার হায়রে গোপাল এ কি হলো সকাল সকাল তুমি তুমি নয় বলে কিনা এক বুদ্ধায় তুই চুপ কর না একটু কোথায় নিচে বেটা তুমি যাও আমি আসছি দেখবেন উঁচু আছে ওনার গাটা তো বেশ গরম আমি চলি রে আমার ট্রেন মিস হয়ে যাবে ও বলছি যে ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি তেমন হলে গোবিন্দকে ডেকে নেবে ঠিক আছে আমি চলি ঠিক আছে চলুন দাদু তোমার ঘরে চলুন আপনার
Animes. Animes. Hey, Animes. Subhas Dhapni. Ki paper ki Animes? Huh? Nijer monte acho to na ki ki bhabju hai to? Kothe ke? Oi to bilge chhe ja chila. Kwa kono thega toh naam dona daakchi? Ami khyal kori ni. Chhoro na. Oi chaat do kani bushe tu cha khai. Golada tista ekdam shugi gaye. Huh? Chhoro chhoro. चुपचाप बस लगे गाय पड़े कारो संगे आलाप करते देखो अनिमेष छात्ररा देशर अन्नतम शक्ति फले राजनैतिक दलगुल दरकार छात्र संगठन अन्न भावे बोलते गात्र संगठन राजनैतिक दल शाखा तै तो हाँ एक कथा तो सबाई जाने मैं आपनी ठीक बोलते चाहिए पार्टी जदि को भूल कर छात्र चापिए दे तुम से मेने ना कौन ही मैंने नहीं बोला। जो दी पार्टी को ना भूल करे तारे शेरे देखी दिए शांतिशून करा हुची। तार पार्टी नेता रह जो दी जेनेशुने भूल करे तारे। ताके ना कोल्बे। कोल्बे एवं कोर्चे। इटे ही शांतिशून बादी राजनीति। किंतु शुभाय ता शेरा की करे शांत हो। प्रत्येक टी राजनीतिक दालेर योशु कीचु � जरा कोर्मी, तारा चुपचाप बोस्त थक बन क्या नो? चुप करे थक बे छोटो-छोटो शर्ते जोन। ना, आमी ये कथा मानी ना। आमी ये कौन मानी? कारण ही प्रतिबद्ध कौरा जोन नो आमा के दौल छेड़े छोले जेते हुए ची। आम्रा, जरा छेड़े जेते बाद्य हुए ची, तारा छाड़ा आर के वो एक टा प्रतिबद्ध करेनी। Absolute सप्ते दिए कागे, तुम ही जानो ना देखे अबा खुच्ची। ना, रामेंद्र राजा नहीं। अवश्य। एक्सपेल्ड हवा कारण? पार्टी का कार्यों धारा समालोचना कोरी चला। मुखे जा बाला हुच्ची, काजी ता हुच्ची ना। दिल को दिन ग्रामे थे के थे के, उखान कर मानुष कुलर का जो प्रतारक हो जाच्ची। निश्चो मानुषेर पार्टी क दौल क्रमशः दुर्बल होए पड़ गए, अतः तो कुन छोटी पुक्को शोषित टाइ काजी लगा गए। छोटी पुक्को, अमरा ही तो आमदे सबसे बड़ो छोटी वाणी में हैं। ऐ जा, आवार, आवार भांगली, हाँ, तीन माह से इन्हीं से कोटु बुलो काम करते नहीं चले, हाँ, तो रो माइनस सब तक आता नहीं तो काम करते दाब बुक बैना। दादू बोल चला हम ताले बाबा के टेलीग्राम कर जाएगा जब अपनी भालू आ चुके टेलीग्राम जब आ गया आमी पहुंची जाओ वो सब कुत्ते जाओ ना आपनी पहुंच जावे ना ने आमी ठीक कोड़ी चिकाल नॉर्थ बेंगल एक्सप्रेस से चले जाओ शकी कथा आपने इशू ने जावे ना की कोड़े ना ना तब पर पौधे का टिकचोटा जीतू दुरबलता आज से बसटर जो ना दादू एत ताड़ी गले चलो ना अपनी जमी दिए शर फिट हो गणेश्वर कलघाटे पुजो दिए दरपत जा मेचे जो थी तेल आर आसब भाई तरह आगे अनिमेष चाकी बी घर घरदर करूँ तक इसे थक एखी खाचा थका हमारे पक्षे असम्भव खाचा खाचा नय स्वर्गे आ पाताले जितने भी पाए कहने को थे, शेखने जो दिवार बेस को एक जोन रैक्शन के प्रोजेक्शन है, ताले लाइन दी थे आगे। ये आमी तो मनो करी जे मानुषे शोभार घर और पाए कहना शोमान आरामदायक हो आओ चीत। ताले आपने बुझे देखून, अमरा किरको मारा हमें आ ची। शोधी ये ता तुम्हारे दूध भाग। अगर उन छात्रों के 
তাহলে দেশ তার কাছে কি আশা করবে এটা এইভাবে তোমাদের ভিতরে একটা বিশৃঙ্খলা ঢুকে দেওয়া অনেক ছেলে গ্রামে চলে গেছে আমি তো আবার শুনলাম কয়েকজন মেম সাহেব নাকি যোগ দিয়েছে ওদের দলে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান কখনো বাস্তবে সম্ভব এটা দেখে আমি উঠি উঠবি হ্যাঁ যাই দাদু একা আছে আসি জলপাইগুড়ি থেকে তুমি যখন এসেছিলে তোমাকে বলেছিলাম কৃতি হয়ে ফিরে এসো আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব এখন তুমি ইউনিয়ন করছো দিন রাত পার্টি নিয়ে মত্ত আছো আর তোমার অপেক্ষা করার প্রয়োজন রইল না আপনি আমাকে এভাবে আঘাত দেবেন না আর তাছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি করা মানেই যে একটি ছেলের বারোটা বেজে গেল এই ধারণা এখন অচল হয়ে গেছে দাদু অনিমেষ তোমার কুষ্ঠিতে আছে রাজদ্রোহের জন্য শাস্তি অনিবার্য যা করবে নিজের কাছে পরিষ্কার হয়ে করো জন্মের মতো বোমা ছড়া বের করে নেবো বোমা কে বোমা ছড়েছে এই মালটা স্যার 
একটুর জন্য ভ্যানে লাগিনি একটা গুন্ডা বোমা ছুটছিল আমি তাকে ধরতে গেছিলাম মাছান থেকে আমাকে ধরে নিয়ে চলে এলেন এখানে যে বোমা ছুটেছিল তাকে তুমি চেনো আশ্চর্য আমি কি করে চিনবো তাকে কোন পানির লোক আমি তো বললাম জানি না বোমা ছুটছিল কাদের দিকে ছুটছিল আমাদের দিকে মানে আমরা যারা কেটেছিলাম তাদের দিকে তোমরা মানে যারা স্ট্রাইক ডেকেছিল হ্যাঁ তার মানে তোমাদের অ্যান্টিবায়োটি জানি না হয়তো তাই বস কাগজে তোমার নাম ঠিকানা লিখে দাও পেন আছে আগে কখনো অ্যারেস্ট হয়েছ না এ নিয়ে পুলিশ এনকে বাড়ি এত ভাবতে হচ্ছে কেন বসুন না মাঝে কয়েকদিন আপনাকে ইউনিভার্সিটিতে দেখেনি হ্যাঁ আসলে আমার দাদু হঠাৎ করে চলে এসেছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে ওনার শরীরটা একটু ভালো ছিল না তাই ওনাকে একা ফেলে বেরোতে পারিনি ইস আপনার কপালটাই খারাপ কোনো না কোনো বিপদে পড়েন হ্যাঁ দেখো না এই তো কেমন ফালতু আমাকে ভেড়া ধরে চলে গেল তুমি সকালে গণ্ডগুলোর সময় গেটে ছিলে হ্যাঁ ও তার মানে আমার যখন ভেড়া ধরে নিল তখন তুমি দেখেছ হ্যাঁ কিন্তু আমি জানতাম আপনি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন তার মানে আমি প্রার্থনা করেছিলাম তাই জানতাম কোনো কিছু প্রার্থনা করলে যদি সেটা পাওয়া যেত তাহলে পৃথিবীতে বোধ হয় কষ্ট থাকতো না তা ঠিক কিন্তু আমি যখন ভীষণভাবে কিছু চাইব তখন সেটা বিফল হবে না কারণ আমি নিজের জন্য তো কখনো কিছু চাইনি এই প্রথম কিছু চাইলাম হয়তো চাওয়া শুরু হলো আমিও ভরসা পেলাম আমরা কিন্তু কেউ কাউকে জানি না জেনে নেব জানার পর যদি আফসোস হয় আফসোস নয় তবে ভয় হতে পারে ভয় ভয় কেন যদি নিজের যোগ্যতা না থাকে তাহলে নিজের যোগ্যতা সেদিনই হারাবেন যেদিন অবহেলা করতে শিখবেন চেহারাটা এরকম হয়েছে কেন স্নান হয়নি সময় পেলাম কোথায় খেয়েছ কিছু ভেবেছিলাম হোস্টেলে ফিরে খাবো হয়ে ওঠেনি এই যে এদিকে কি করছো তোমার খাবার ব্যবস্থা আমার কিন্তু একদম টাক খালি একটু আগে ভরসার কথা বললে না দিতে পারার মধ্যে একটা অহংকার আছে তাই অনেকেই সেটা পারে কিন্তু নিতেও জানতে হয় সেটা বড় কঠিন লতা তুমি না অসম্ভব লতা বড় জড়িয়ে ধরে বিরক্তি আসবে না তো কখনো একটা মাটন আফগানি টোস্ট আর দুটো কফি শুধু টোস্ট একদম লজ্জা করতে হবে না তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন আপকো পাস ইন্টারন্যাশনাল হ্যাঁ 
ढूंढो बेटा शायद मिल जाए मध्य के बंधु ऐले नाम सहपाठी माधवी लता हमारे हस्टेल सुपार विपिन बाबू मैडम अविलम्बे घर छे रिपिपने गए बस क्यों पागे उड बुझीना शुद्ध जान तुम्हें छाड़ा सम्पूर्ण नई श्रेणीहन समाज व्यवस्था स्वप्न देख एक बार जो झड़ उठे तुम उत्तर तक हमें कि करब विश्वास करी तुम राजनैतिक आदर्श हमारे पथ नये क्योंकि तुम्हें बाधा देवना माधवीलता जो छाय चाहत तक छाय दीत कंतु जो कूड़ेमि करतम रोदे पुड़िए मारत प्रयोजन मेटा बंधु 
ইজিম কিছু না কিছু আছে যা দুঃখিত মানতে পারলাম না ওই যে তোমার ইয়ে আসছে ছাড়া করে একদম জানা মুখ করবে একদমই ঠিক কথা বলছি আসলে আমি প্রথম ছিলাম ওর লাইনে তুমি পিছন থেকে ওভারটেক করে ঢুকেছ আমারও কপাল বন্ধুরাই শত্রু হয় দেবো সবার সামনে কানটা মুলে দিতে পারো তবে সবার আড়ালে সুভাষ সেনের মতো কিছু উগ্রপন্থী হটকারী নেতা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বোঝাচ্ছে যে আমরা নাকি সংশোধনবাদী কারণ আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছি এই মূর্খ হটকারীর দল জানেও না যে নির্বাচন আসলে হচ্ছে একটা বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে একটা হাতিয়ার যাই হোক ওদের গ্রামে চলো নীতির আমরা বিরোধিতা করবো আমাদের রাস্তায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমাদের কৃষক সভা চাষি ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে আমরা ঠিক করেছি সামনে নির্বাচনে আমরা আমাদের কিছু ছাত্র বন্ধুদের পাঠাবো ওখানকার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্য পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অনিমেশ আমরা দিন কয়েকের জন্য তোমাকে উত্তরবঙ্গ পাঠাবো ওটা তোমার নিজের জায়গা তো আচ্ছা কবে যেতে হবে কয়েকদিনের মধ্যেই আর ধরো সপ্তাহ দুয়েক মতো থাকতে হবে সপ্তাহ দুয়েক এতদিন থাকলে আমার কিছু জরুরি ক্লাস মিস হয়ে যাবে দেখো পরীক্ষার এখন অনেক দেরি আর বাংলায় এম এ পাশ করতে গেলে সপ্তাহ দুয়েকের বেশি পড়াশোনা করতে হয় দেখো অনিমেশ তুমি একজন কমিটেড কমরেড নির্বাচনের আগে এই কাজটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া তোমার কিন্তু অবশ্য কর্তব্য হ্যাঁ কিন্তু নির্বাচনের কাজের কোনো অভিজ্ঞতাই আমার শোনো নিমেশ শোনো যারা ওখানে যাচ্ছেন তারা নির্বাচনের কাজে অত্যন্ত অভিজ্ঞ তাছাড়া ওখানে আমাদের লোকাল কমিটি আছে তাদের সঙ্গে তুমি যৌথভাবে কাজ করতে পারো নির্বাচনের আগে তোমার গ্রামে গিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা তোমার রাজনৈতিক জীবনে নতুন মাত্রা নেবে অনেক বেশি আচ্ছা রমেনদা ওখান থেকে একবার বাড়ি যাবার সুযোগ পাবো কি অবশ্যই পারবে লোকাল কমিটিদের সঙ্গে প্ল্যান করে দুদিনের জন্য ঘুরে এসো সেবারের গ্রাম বাংলা দেখার অভিজ্ঞতা ছিল অন্যরকম একজন রাজনৈতিক কর্মীর চোখ দিয়ে দেখা হত দরিদ্র গ্রাম বাংলা সেই দেখার মধ্যে এক আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল যা আগে কখনো বুঝতেই পারেনি অনিমেশ এই অঞ্চলটা চিরকালী কংগ্রেসের দখল গত নির্বাচনে ওরা পঞ্চান্ন শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছিল বাকিটা আমাদের শরীরদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে হয়েছে কিন্তু আমি যদি জানি এই অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামবাসী তো গরিব কৃষক তাতে কি হলো না না ওদের মধ্যে শ্রেণীচেতন এখনো তৈরি হয়নি আমাদের শরিকদের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক আর খানিকটা আর এসপি ওদের মধ্যে একটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কিন্তু আমরা তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি এই নির্বাচনের আগে তাই আমাদের কৃষক সভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনেক আগে থেকে কাজটা শুরু করতে হবে ওই যে মইদুল শেখ বসে আছে গরিব চাষি কথা বলবেন হ্যাঁ চলো 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 মহিদুল ভাই জলপাইগুড়ি থেকে বাবুরা এসেছেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলেন বাবুরা আবার তো ভোট আসছে জানো তো না সে কি কংগ্রেস এখনো প্রচারে নামে না আমরাই তো আগে নামলাম ও আচ্ছা আগে নির্বাচনে মানে ওই গত ভোটে আপনি কাকে ভোট দিয়েছেন আপনার মনে আছে নিজস্ব কোন মতামত নেই বিপদে অবধি তো উনি দেখেন তখন আপনি কোথায় আপনি কি ভাগ চাষি আমার জমি নাই সে কি
শুনুন এইবারে নির্বাচনে মানে এই যে ভোট আসছে তাতে যদি আমরা জিতি তাহলে আপনি জমি পাবেন লাঙ্গল যার জমিদার সে কি আর হইবে বাবু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনার চাকরানী হয়ে জীবনটা গেল আমার কেন মুখটা শুকনো কলকাতায় খেতে পাস না বুঝি এখন দাদু আমি অনি এখনই আসছি যা 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 দেখা করে আয় অনেক কথা আছে কেন কি হচ্ছে আপনার শুনি কিছু এখানে আসার পথে কেউ তোমার কিছু বলেনি না সে কি লোকে তো আজকাল আমায় দেখলি সরে দাঁড়ায় পাড়ায় একটা কম্পাউন্ডের পাইনে যে এসে ইঞ্জেকশন দেবে ওরা তোমাকে কিছু বলেনি কেন তোমার পিসি যে দরজা খুলে অতক্ষণ সময় নিল সে কিছু বলেনি কেন আমি বলতে যাব কেন আপনার দুর্গতির কথা আপনি বলুন আমার তো ভিমরতি হয়নি আপনার মতো শোনো আমার কুষ্ট হয়েছে তাই কেউ এখানে আসুক আমি পছন্দ করি না এই সংক্রামক ব্যাধি আমি কারোর ওপর চাপাতে চাই না শুনলি অনি বাবা শুনলি অন্য কাউকে উনি এই রোগ ধরাতে চান না কিন্তু আমার বেলায় সে কথা একদম মনে পড়লো না সর্তপর কিরকম দেখ তুই কি আর করব বলো আমি ছাড়া তো তোমার আর কেউ নেই এখন এই বয়সে যদি আমার রোগ তোমার হয় কি আর এমন বেশি হবে শুনছিস তো শুনছিস আমার আর এই শরীরের ওপর কোনো মায়া নেই গয়ায় গিয়ে মুক্ত পুরুষ হয়ে এসেছি কিন্তু বৃদ্ধ বাপের প্রতি মেয়ের মায়া কি কমে তাই তোমাকে দূরে যেতে বলি না ওই আর এক না কাপনা হয়েছে নিজের ছেড়া তো নিজেই করে এসেছেন শরীরের প্রতি কোনো মায়া নেই বলি ভাত একটু শক্ত হলে খাবার সময় আমার পিন্ডি চটকান কেন একে কি বলে মুক্ত পুরুষ বেশি তুমি চুপ করো না একটু কই দেখি আপনার কি হয়েছে দেখি বললাম না খুশ হয়েছে অনেক পাপ করেছি তার ফল দাদু আপনি কিন্তু এবারে অশিক্ষিতের মতো কথা বলছেন সারা চাদরটা ডাক্তারের কাছে শুনেছিলাম কুষ্ঠ রোগটা দাদুর বাহানা উনি সকলের থেকে দূরে থাকতে চাইতেন কাউকে আর সহ্য হতো না কলকাতায় ফিরে দেখি প্রবল সন্ত্রাস শাসন ব্যবস্থা ও জনতার সংঘর্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত নির্বাচনের আগে আবার উত্তাল মহানগর আমার ব্যক্তিগত জীবনেও নাটকীয় ঘটনা পরপর ঘটে গেল যেন আমার ফেরার জন্যই সব সমস্যা অপেক্ষা করেছিল তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে 
তুমি তোমার বন্ধুকে আটকাতে পারলে না তোমরা প্রত্যেকে হলে অত্যন্ত স্বার্থপর আর অকৃতজ্ঞ দেখো ননী বাবা তোমাকে বুঝি সুজি ফেরত আনতে পারো কিনা আমরা তো পাগল হয়ে গেল না না ওই মেয়ের মরা মুখ আমি এই জীবন আর দেখতে চাই না এসব কি বলছো তুমি আমার কন্যা চেয়েছিল তাই তোমার সঙ্গে আলাপ করলুম তা না হলে মাধবীলতার আর তোমার পথ সম্পূর্ণ আলাদা ধরে নিলাম তোমার রাজনৈতিক কার্যাবলী সত্ত্বেও তুমি বাংলায় এম এটা পাশ করলে ভালোভাবেই পাশ করলে তারপর মাসে দুশো টাকা বেতনে জীবন শুরু ছাত্রী অবস্থায় আমার কন্যার হাত খরচ কত তাকে তুমি অনুধাবন করতে পারো যথেষ্ট হয়েছে বাবা একটা মানুষকে ডেকে এনে এভাবে অপমান করার কোনো অধিকার তোমার নেই বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার শখ হয়েছে ওর বাজার দর জানো বারোশো থেকে তিন হাজার টাকা স্টার্টিং পাত্ররা সব ওর জন্য ঘুর 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 করছে তুমি থামবে বন্ধুগণ পশ্চিমবঙ্গে এখন আধা ফ্যাসিস রাজত্ব চলছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও গণসংগঠনের বিভিন্ন নেতা ও কর্মীদের শারীরিকভাবে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার জন্য এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত শুরু হয়েছে গত দু বছরে আমাদের পার্টির অন্তত পাঁচশো জন জননেতা কর্মী এবং সমর্থক খুন হয়েছেন এই সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য আগামী সাধারণ নির্বাচনকে বাঞ্চাল করে দেওয়া কিন্তু কমরেড আমরা তা হতে দিতে পারি না আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ চলো তাহলে যাও যা শোনো অনুমিশ কথা আছে কি বাবা তোমার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না তুমি ক্লাস করছো না হ্যাঁ করছি তো তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছো না কেন সময় পাচ্ছি না পরীক্ষা আসছে তো আচ্ছা একটা কথা আমাকে পরিষ্কার করে বলো তো তুমি কি আর ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইছো না না আমার মনের সঙ্গে দলের কাজকর্ম আর কিছুই মিলছে না আর যে পথটাকে আমি সমর্থন করি না সে পথে হাঁটতে আমার বিবেকে পাথে কথাগুলো তুমি ভেবে চিনতে বলছো তো না ভেবে চিনতে বলছি এমন ভাবার কারণ সুভাষ সেনের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রয়েছে কেন বলো তো না আমার মনে হলো তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না হ্যাঁ চলি তুমি অস্ট্রেলিয়া থেকে চাকরি করবে পরীক্ষা দেবে না কেন দেব না ক্লাস তো প্রায় শেষ হয়ে এলো বাকিটা মাঝে মাঝে গিয়ে ম্যানেজ করে নেব আর তাছাড়া তুমি তো রইলেই আমি বারে আমি এতদিন তোমার জন্য নোটস নিয়েছি এবার তুমি নেবে কিন্তু লতা তুমি যথেষ্ট ভেবে চিন্তে সমস্ত করছো হস্টেলে থাকতে গেলে চাকরিটা আমায় করতেই হবে উনি তখন তোর বাবার কাছে হাত পাতা যাবে না বড্ড আফসোস হচ্ছে কেন নিজেকে একটা খুব বড় অপদার্থ বলে মনে হচ্ছে তুমি আজ যখন এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে চলেছ তখন আমার হাতে এক ফোঁটা জোর নেই আমাকে এখন আমার বাবার পাঠানো টাকার ভরসায় বেঁচে থাকতে হয় আমার কথা উচিত তোমায় সাহায্য করা কিন্তু দেখো কথা বলা ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারছি না তুমি কি চাও আমি জব চান্নকে সাক্ষী রেখে এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদি মানে আর একবার ওসব কথা বললে না এমন সিন ক্রিয়েট করব তখন মজা বুঝবে
সব কিছু মানে এই ওভাবে তাকাবে না কিভাবে জানি না আমাদের এখনো অনেক কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে ওভাবে তাকালে আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে পাশে গিয়ে দাঁড়ান বাড়ি কোথায় থাকি পালাচ্ছিলি কেন ভয় ছেড়ে দাও পুলিশ ওরে পুলিশ কবির কাছে আসার আগে টুপিটা তোর খুলি পেছো মাতার ছেড়ে দাও আপনি অনিমেশ মিত্রকে চেনেন আমার রুমমেট কেন ওর সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার আমি একটু আগে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দারোয়ান ঢুকতে দেয়নি হুম কিন্তু কে আপনি আমি ওর নিকট আত্মীয় বলতে পারেন মানে এই সময়ে ওর সঙ্গে দেখা হওয়া খুব দরকার আমার আচ্ছা ভাই ওদিকে কি কমিং এখন চলছে চলছে মানে ওদিকে যোদ্ধা চলছে এক করে তো সারা দার হাতে প্যাদা নিয়ে খেয়ে কিন্তু মশাই আপনি কি নকশাল সেই আলোচনাটা পরে হবে এখন ভেতরে চলুক যে আমি দায়িত্ব নিয়েছি আপনি অনিমেশের বাবা দেখতে নেই অনিমেশ কেউ বাবা খাওয়া তারপরে পেছন তো নেই কিছু মনে করবেন না এই দিন সুভাষদা এটাই ভাগা ভাই করে খেতে হবে শুরু করুন আমাদের হোস্টেলে বিশ্ববিখ্যাত মেনু তোমরা খাও আমার খিদে নেই তা বললে হয় নাকি আপনি শুরু করুন ওই পাগলে কোন ঠিক নেই অসময় এসে তোমাদের অস্বস্তিতে ফেলার জন্য দুঃখিত কেন ভাই বলছেন কেন না কোনো উপায় ছিল না চারিদিকে কমিং চলছে আলো ফোটার আগেই আমি চলে যাব আচ্ছা সুভাষ দা আপনি এখন ঠিক কি করছেন কি করছি মানে না আমি রাজনীতির কথা বলছি তুমি কি ভাবছো অনিমেষ আমি ভাবছি আপাতত মন দিয়ে পড়াশোনা করে পরীক্ষাটা দেব আমার ঘাড়ে এখন অনেক দায়িত্ব তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি 
পার্টির কাজকর্ম ইদানিংকালে আমি আমি আর বোন থেকে মেনে নিতে পারছি না এত স্বার্থান্বেষী মানুষ উপরতলায় চেয়ে গেছে ঠিক জানি না কি করবো একই কথা তোমারও তো মনে আছে আমি তোমাকে চায়ের দোকানে বলেছিলাম আমরা একটু অন্য চিন্তা ভাবনা করছি কাজও শুরু হয়ে গেছে আমরা মনে করি বন্দুকের নলই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত শক্তির উৎস আমরা একটা আগুন জ্বালাতে চাই যে আগুনে আমাদের নিজেদের নকল চামড়ার খলসগুলো পুরে ছাই হয়ে যাবে একটা নতুন ভারতবর্ষ নিজের পায়ে দাঁড়াবে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে নকশাল বাড়ির থেকে শুধু শ্রীকাকুলম পর্যন্ত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু সুভাষ দা সেটা কি এক্ষুনি সম্ভব মানে বাস্তব পরিস্থিতি কি সত্যি তৈরি হয়েছে এই প্রসঙ্গে মাউসুদুমের একটা চমৎকার কথা মনে পড়ে গেল এক থালা ভাত কি আমরা একসঙ্গে খেতে পারি থালার ভাত তো ধীরে ধীরে গ্রাস করে খেতে হয় তাই না সুভাষ দা একটু ডিটেলে বলবেন এখন তো সময় নেই ভাই আমি আবার কালকে ভোর চারটের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে আমি তোমাকে বরং একটা লিফলেট দিয়ে যাচ্ছি তুমি পড়ে দেখো বুঝতে পারবে আমরা কি চাইছি আর যদি কোনো অস্পষ্টতা থাকে তাহলে আলোচনা করে নি রেডি চল রিভলভারের নল পিঠের বাপ আসে কি নাম কি করেন কোথায় থাকেন থমথমে অন্ধকারে হিংস্র চিতার মতো চোখ তুলে চারদিকে দুদেল টিকটিক পেশা ঠিকানা অন্য নাম মেরুদণ্ডের হাড় কামড়ে শীতল সাপের মতো এক চার বরফের কুচি যেন উঠছে উঠছে ক্রমশ উঠছে অনন্তকাল ধরে উঠছে খুলির গভীর থেকে ব্রেনের ভীষণ গভীরে রিভলভারের নল পিঠের পাপাশে মাধবীলতা কিসের ভরসায় ঘর ছেড়েছিল তা বহুদিন আমার কাছে ছিল বিস্ময়ের বস্তু गरीबे छोट डेरा आय बस एखने आय ভালোবাসার জন্য অনেক মাসুল দিতে হয় তোদের তো সবে শুরু একটু নিভৃতে বসে প্রেম কর আমি চা করে আনি হয়তো ঠিকই বলেছিল নীলা কোথায় আমার দায়িত্ব ছিল ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়ি ফেরত নিয়ে যাওয়া আর সেখানেই কি না আশ্রয় পেল মাধবীলতা এই নাটকের কি কোনো প্রয়োজন ছিল নাটক হবে কেন তোমাকে একটা চমক দিলাম কোনো রসবোধ নেই বাজে কথা বলো না তো দেবগুপ্তের মনের অবস্থা কি তুমি জানো আমি কি এখানে সারা জীবন থাকব সামনের সপ্তাহে হস্টেলে সিট খালি হয়ে গেলে চলে যাব কোনো উপায় ছিল না তাই এসেছি মেয়েদের মনের অবস্থা তোমরা কি বুঝবে তোরা একটু বস আমি চট করে দোকান থেকে ঘুরে আসি নীলাতি তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন এসো না একটু গল্প করি বেশি পাকামি করিস না তোর এখন আমার গেস্ট আমি যাব আর আসব আমার সাদের কর্তাটির তো কিছুই মনে থাকে না দরজাটা একটু বন্ধ করে দে না জানো আনি কাল রাতে আমি একদম ঘুমোতে পারিনি কেন কোনোদিন তো বাড়ির বাইরে থাকিনি নানান চিন্তা আসছিল মাথায় 
আর ভেবেছি কখন সকাল হবে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে দেখো লতা পরে অনুতাপ করার থেকে সময় থাকতে ভুল সূর্য নেওয়া অনেক ভালো হাজার হোক হলো তোমার বাবা মা এই একটা কথা তুমি কতবার বলবে তুমি বুঝতে পারছো না অনেক বাড়িতে অনবরত আমার বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে উঠতে বসতে খোটা খেতে হচ্ছে সব তোমার কারণে তুমি বোঝো না কথা ভেবে বলুন আমার আমার খুব খারাপ লাগে আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো তোমার কোথাও একটা কিন্তু আছে কি সত্যি কথা বলো তো আমি কি তোমার উপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি না উনি আমি যা করেছি তা নিজের দায়িত্বে করেছি কিন্তু তোমার যদি মনে হয় তুমি জড়িয়ে যাচ্ছ তুমি বলতে লতা কি হচ্ছে কি কি বলছো সেদিন সুব্রতার সঙ্গে কথা বলার পর আমার চিন্তা ভাবনা সবকিছু একদম ওলট পালট হয়ে গেছে আমি জানি না হয়তো আমি কোনো নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি আচ্ছা লতা আমাকে বলো তো ধরো আমি যদি বাধা ধরাই পথে আর না থাকি তুমি কি করবে কি করব এখন যা করছি তাই করব দারুণ রোমাঞ্চ লাগছে একেবারে কবিতার মতো মাইরি মার্কসবাদের তত্ত্ব এবং কর্ম পদ্ধতির সাথেও আমরা সকলেই কম বেশি পরিচিত আমি একটা কথা বলতে পারি আমার বক্তব্য এখনো শেষ হয়নি না মানে মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্পর্কে আমি কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞ অপ্রাসঙ্গিক কথা বলো না আপনি বলুন মহাদেবটা এই দেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ঔপনিবেশিক সংসদীয় কাঠামোয় নিজেদের মানানসই করে নিয়ে কয়েকটা রাজ্যে সরকার গঠন করতে পারলেই দুহাত তুলে ধেই ধেই করে নাচবে কিন্তু আমরা মনে করি এ রাস্তায় সাধারণ মানুষের মুক্তি কখনোই সম্ভব নয় গরিব মানুষরা রাজনৈতিক দলগুলোর ভাওতাবাজির কাছে বারবার ঠকে যাচ্ছে আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে আমরা যারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে চলেছি তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া কতটা পরিষ্কার সেটা আগে জেনে নেওয়া দরকার আমরা এই যে কাজটা করছি তার পরিণামটা কি সে সম্পর্কে ওয়াকিব হল তো আমি তো তাই মনে করি যারা জলে ঝাঁপ দেবে তারা তো জানেই জলে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সাধারণ মানুষ যদি ভয় পেয়ে যায় তাহলে বিপ্লবিক কাজকর্ম শুরু হবে কি করে জলে না নামলে কেউ তো সাঁতার শেখে না চেয়ারম্যান মাও বলেছেন গ্রাম দিয়ে শহর গ্রাকে সত্যি সত্যি সম্ভব মানে গ্রামের মানুষের মধ্যে সত্যি কি সেই চেতনা আছে অবশ্যই আছে ঔপনিবেশিক আমল থেকে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে মহাবিদ্রোহ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ 
সাঁওতাল বিদ্রোহ তেভাগা তেলেঙ্গানা বীর শহীদদের আত্মত্যাগের স্মৃতি বিপ্লবীদের চোখে এখনো জল জল করছে আলোচনা বোলপুরে দেখা হবে অনেক দিন পর সেই কিশোরী কে দেখলাম ওর বিয়ে হয়ে গেছে পরনে ঢাকায় শাড়ি কপালে সিঁদুর আর একটা নতুন অধ্যায় আবার যাত্রা শুধু যাওয়া আশা শুধু স্রোতে ভাষা শুধু আলো ধারে শুধু আলো ধারে কাদা হাসা শুধু যাওয়া দেখা হবে পরশু আমি চললাম তোর দেশে তাড়াতাড়ি চলে আয় তিস্তা তোর সারটা নে ত্রিদীপ ছিল আমার থেকেও ভাবপ্রবণ প্রায় কিছু না বুঝেই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল নির্দিগন্তেলা 
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো নির্বিগন্তে আকাশে লাগে ধাধা রবির আলো কি বাধা আকাশে লাগে ধাধা রবির আলো কি বাধা সোনাঝুরির বোন এই খোয়ায় আর সবকিছু ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানো সুভাষদা বলছিলেন রবি ঠাকুরের চালা চামুন্ডারা নাকি ছলে বলে কৌশলে আদিবাসীদের জমি দখল করেছিল আমি মানতেই পারলাম না রবীন্দ্রনাথ শুনলেই তোমরা কমিউনিস্টরা বেঁকে বসো এটা তোমার খুব ভুল ধারণা জানো আজ যখন হেঁটে আসছিলাম কলা ভবনের সামনে দিয়ে সারা গায়ে একটা অদ্ভুত শিহরণ হচ্ছিল কেন ভাবছিলাম এই পর দিন নন্দলাল হেঁটে চলেছেন আর যুবক রামকিঙ্কর তাকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন তুমি যতই বিপ্লবের কথা বলো না কেন আসলে ভেতরে ভেতরে তুমি খুবই রোম্যান্টিক আসলে কি জানো তো যা কিছু সচল তাই তো বিপ্লবের অবলম্বন সুভাষদা আসলে আমাদের শ্রেণী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতি বোঝাচ্ছিলেন বলছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো শান্তি নিকেতনের শান্তি উধাও হবে এই খোয়াইও হয়তো আর থাকবে না উবে যাবে কলকাতার নব্য বাবুরা এসে সবকিছু রোড পাওয়ার করে দেবে এই অপূর্ব প্রকৃতি একটা কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হবে তাহলে ডিমটা শুধু খেয়ে নি তোমরা শান্তি দেখো আপনি খেয়েছেন আপনারা খেয়ে নি আমি খাচ্ছি খান আচ্ছা শুনুন ওদের দেখাশুনো করবেন বাইরে থেকে কোনো লোক এলে বলবেন বাড়ি থেকেও নেই ভেতরে টেবিলে ড্রয়ারে একটা প্যাকেট রাখা আছে সাবধানে রেখো আপনি একদম চিন্তা করবেন না আর সাবধানে যাবেন টাইমলি মিটিংয়ে পৌঁছে যাবে গোয়ালপাড়ার একটু আগে রিক্সাটা ছেড়ে দেবে আমাদের লোকেরা তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে চলুন আকাশের লাগে ধাধা রবির আলো কি বাধা বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগল এই শোনো একটু শুয়ে নাও মিটিং কত রাত অব্দি চলবে কে জানে কোথায় যাচ্ছ ওই ইজিজিয়েরটাতে মাথা তোলো এই প্রথম কিন্তু আমরা একসঙ্গে শুলাম আমার ভীষণ বাচ্চা করছে
আশা করি আপনারা সবাই নিজের নিজের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন খুব গোপনে সতর্ক ভাবে কাজ চালাতে হবে কারণ টিকটিকিরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে টিকটিকিরা ভয় করি সুতো ছোট্ট প্রাজি আমরা ওই টিকটিকির কথা বলছি না পুলিশের লোককে আমরা টিকটিকি বলি এই কথাগুলো বুঝতে হবে কমরেড আজকের মিটিং তাহলে এখানেই শেষ আপনারা যে যার নিজের কাজে ফিরে যান লাল রাস্তার মোড়ে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবলাম এসালে নিশ্চয়ই খোঁচ আপনি না থাকলে আমার সত্যি মিটিংটায় পৌঁছতে খুব অসুবিধা হতো কাল সকালবেলা বেরিয়ে যাবে বোলপুর স্টেশনে যাবে না রাস্তায় বাস ধরে নেবে স্টেশনে কোনো অসুবিধা নেই কমরে ঠিক বেরিয়ে যায় আপনি কিভাবে যাচ্ছেন সে ব্যবস্থা হয়েছে বোলপুরে একটা লড়িয়ে হয়েছে কোচবিহার থেকে কাল সকালে ফিরবে আপনার সঙ্গে গেলে খুব অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা নেই চলেন আপনি গাইড হয়ে এগোন ওর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে মানে এগোন मानुष के दाम दी बाध्य तुम फिर जाओ बोडेडर সঙ্গে রাখো কাজে লাগবে দেখা হবে অনিমাস সাবধানে যাব লাল সালাম লাল সালাম কমরেড दूरे थे मन तुम और भय যদি হারিয়ে যাও কোথাও হারাবো না তোমার জন্যই তো অপেক্ষা করব আসি
यकम एक अग्निगर्भ समय फिर गलम उत्तरबंगे पार्टी लाइन अंतर्द्वंद सठिक भूल पथ तक से सब बुझते पर सामने एकम्र लक्ष्य अनिमेष मित्र एक्शन स्कोडर एक सक्रिय कर्मी उत्तरबंगे गए आर रूमेट जुदीप के फिर पेल नीरार असुख हम गिरजार बस्क घड़ी दोकान रक्तिम लावण्य महजाबूत तुम्हें चिठी लिखी जंगल घर छोट एक नदी पास बस दिन सूझ पेले दूजने आर एखे फिर आसब एत का ना सुनते पेलम ता तो खूब असुस्थ क्यों उपाय नहीं एक जो सैनिकर का व्यक्तिगत सेंटिमेंट सम्पूर्ण मूल्यहीन विशेषकर जुद्ध क्षेत्र मन है खूब निर्लिप्त हो जा निजे कोमल अनुभूतिगुल विसर्जन दीची एक बृहत्तर स्वार्थे 
Leba. E Babu, ar kotto khumabi. शांति निकेतन स्मृति मन टा के जुड़िए दे एक संगे बुक टा केंपे उठे तुम्हें अपेक्षा कर भी कि कार जो हमें तो तुम्हें विपदे फेले इसे अथच तुम्हें समस्त पारिवारिक सम्पर्क एक टने छिन्न कर बैरिए हस्टेले रही किंतु की आशाय जेको युवतर मत तुम्हारों तो बसना हवा उचित एक सजानो सुंदर गृह अथच गृह ऐड़े अनेक दूरे चले का भलोबाशले भाव दूरे चले जावा जाए यह भेबे चिंते मन है बोध है खूब स्वार्थपर हो जा बर्षण छाड़ा एख और उपाय नहीं रे माधवी आए माधवी हमीय तो कर आजकल यटार को बेपार ही नी पार्बना बोझार चेष्टा कर और कैक दिन पर यूनिवार्सिटी जो पर हस्टे आपत्ति जानाते परे ठीक कर सकाल स्कूल चाकरीटा करब पर प्राइट एम इटा दिए देव नीलादी तुम्हें एक घर जोड़ कर दीते पस्ती हम चलो तु अहेतुक जेद कर बस्ती थका सम्भव ना कि तो आसुविधा हम एखने चले आस मान घेन्ना कर बारिंदार मार खार खबर पे जलपाइगुड़ी फिर गए कमरेडर आपत्ति अजथा झुंकी राजनीति छाड़ाओ बारिंदार संगे सम्पर्क छोड़ेला तुम्हारे आसा तो ठीक है पुलिस नजर आई बाड़े जानते बारिंदाई क्षेत्र कारा कर संशोधन मेरे की मार्बे तुमरा बेनु जल ढुक सब लुमपिन एलिमेंट भय कर 
सिद्धांत तो की पार्टी थे की दया हो इसलिए बोले आपने मने हैं। आमतौर मने हैं ना। पार्टी नाम करे किचु लोग विखिप तो भावे सिद्धांत तो निचे। अच्छा, कोलकाता के विद्या शागोरे मूर्ति भेंगे की लाभ होच्छे बोलो तो। आमान मने होच्छे कोनो बेकती वा गोष्टी उत्तम तो शुचोतूर भावे आमादेरी उत्थान के होता को राजने ये शब्द काज को राज्चे तार मने दौल की भीने जाच्चे जाच्चे ना क्या चे इधर बारिन ना क्या नहीं भागून नेत्री ते चुन्ने माले जातियों चोरी थ्रो अमित जी देवता उत्तर बंगे जानो कोई ना तो वो एक तो शेल्टा तोड़ कर तुम ही पार भी व्यवस्था करते आवश्यक चीज़ टक रहूँगा शनिर मलिक शनिर मौजूदार तो देर प्रसादे जमा होने को तुम ब्रितो मानुषेर हार हिसाब दिविकितार यारे आमार के चीज़ तोड़ा जिन्हें चीज़ घर बड़ी आदिम हिंग स्रोमानो भी कोता और जो दिया मैं क्यों होई शौजोन हर अनु शौशन तो देर कितामी तुल भोई तुल भोई आह उन बैग टा मोदीर एक तो दुश्मन बात दिवा है नहीं। शुभाश की उरा कोलकाता ही मेरे फिर अच्छे। निवेशु, उनका हैंडकप खोल दो, अब नीचे ते पारे। साधा पोषक के टिक टिक इधर ऑपरेशन हमारे जाना आचे, आमे थाना ही जाबो, अमार केस रजिस्टर करूँ, बिना बीचेरे यार कोम डिसीशन ने वर उधिकार आपना दे नहीं। आपने उत्तर जी तो हवे ना, ऊँचू माहौल ते का ऑर्डर आचे आपने का रिलीज करा, निवेशु। आमे थ इतने दूध गुली चिलो बेर करनी ही ची केटे पोरुन ये यात्रा बेचे के लेन पास्टर्स ना ना शुभदा जाबे ना जाबे ना शुभदा निजेर ऊपर बहुत शर्म को, सब ठीक हो जाए। चलो, एक बार हमरा फिरी जाए।
আমাদের খুব অবাক লেগেছিল আপনি এখানে আসেন অন্তত আমাদের কাছে কোনো খবর নেই খবর যারা দেবার তারা তো এখন আমার শত্রুপক্ষ মানে মানে আমরা এখন বিরোধী পক্ষ তা তোমরা কোন দলে খতমপন্থী না বিরোধী ঠিক করিনি খতমের রাজনীতির কথা তো আপনারাই বলতেন হ্যাঁ খাচ্ছি এখনই শুনে যাও তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে তুমি খেয়ে নাও আমি দেখছি কি হচ্ছে এটা কি ছেলেটাকে খেতেও দেবে না কি শুরু করেছো তোমরা এটা বাড়ি না ক্রিমিনালদের শেল্টার আস্তে বাইরের লোক আছে তুমি যাও ছোট মা আমি কথা বলছি কি কথা বলবে তোমার জন্য আমাদের সবাইকে জেলে যেতে হবে খুব বিপদে পড়ে এখানে এসেছি বাবা এই বাড়িটা অনেকটা সেফ সেই জন্য তা বিপদে বলে নিজের বাড়িতে আসবে না তো কি রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে আসলে মহাদেব দা খুবই অসুস্থ তুমি যাও তো আনি খেয়ে নাও তুমি আর তোমার শ্বশুর মশাই ছেলেটার মাথাটা খেয়েছ একদিন ওর জন্য আমাদের সবার সর্বনাশ হবে মিলিয়ে নিও গরম গরম খাই লো বাবু মন কুলি কামিন সকলে এই চা ভাত খেয়ে কাজে বেরিয়ে যায় আমাদের এখানে থাকা চলবে না পানিরাম কত নিয়ে নতুন এসপি জোর একশন দিয়েছে যে কোনো সময় রেট হতে পারে নাগরাকাটে নতুন সিআরপি ক্যাম্প বসেছে তাহলে কোথায় যাওয়া যায় এখন আলিপুর তুষারের কাছে ও আমাদের বিশ্বস্ত সমর্থক পুলিশের গাড়ি শোনো তারা কিনা তুমি এগিয়ে যাও বুঝলে এদিকটা আমরা কভার করছি সেদিন বোট আপনারা ওদিক থেকে গিয়ে উপরে ওটা সিটা ব্লক করুন
Antip. Antip. Hey. Antip. Margarim. Ben yine de tora pal pala. बोल साला लीडर के कुताई पाजर कर ली मौजूद सिम कुताई पड़ा लो बोल साला सो साले बच्चा धोरे भीतर कर दो बैग दम वही नामी हमी काउ की चिली ना तो अकोन बुझ नहीं जो वही दिन टाइ चिलो आमार शशस्त्र विप्लवेर अंतिम दिन भैनेर माटी ते त्रिदिवेर निथार देहो मोने हच्छिलो एई बधाये उठे पोड़े आवरित्ति शुरू कुर्वे Mother, I can sing In the charge of my heart The choir is on fire शिपाई जाओ के रेप करें चे, जिन्हें रखूँ, आम्रा किंतु राजनैतिक बंदी। तो ये करे वो करा ही नहीं तारे का बाबू। ले, फुल मोनी, फुल मोनी, फुल मोनी, फुल मोनी। बहुत एप्सन को था ये। आर कोतो बार बोल बो इन्हें आमी आमी काउंट चली ना। पौरे दिन मालबाजार थाना एर बाबा के औरत हो रही है ने जिग्गा शबादित जन्नो शादानी धाकिश कपाली जान से थाई हुई चिश्ता करो खाओ उटा जन तो दादू का नहीं ना पहुंचे बाबार ए चेहरा आगे को कौन देखेंगे उसी बोलो अपना कपाल भालो जाने भी चाहिए जी ओनी के राजे कोलकाता जिले पासर कर गए अन्ना ट्रायल क्रिमिनल बिना बिचारे जिले और किसी को कोई दिन लॉका पे आकर थोड़ा चरित्र पौर उरामा के कोलकाता चालन करे 
মহাদেব সেন কি ওদের চাই আর আমি যেন একমাত্র সোর্স আমি আপনার জন্যই বসে আছি কি ব্যাপার আমরা থানা থেকে এসছি সে তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে কি চাই বলুন আপনি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চান মানে নকশাল নেতা অনিমেশ মিত্র এখন আমাদের হেফাজতে উনি আপনাকে দেখতে চাইছেন কোথায় লালবাজার ঠিক আছে আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি অনেকদিন বাদে আপনাদের দেখা হলো তাই না অবশ্য অনিমেশ বাবু যদি আগে থেকে আপনার কথা জানাতেন তাহলে অনেক আগে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা আমি করে দিতাম অনেক কাঠখর পুড়িয়ে আপনার ভয়ের অ্যাবাউটস জোগাড় করতে হয়েছে মাধবীলতা দেবী আর এই অবস্থায় উনি আপনাকে ছেড়ে আছেন কি করে আমি তো তাই বুঝতে পারছি না আপনার ওকে আটকে রেখে টর্চার করছেন সব জেনে শুনে এরকম দেখাবো করছেন কেন আপনার স্কুলে অথবা আগে যে হস্টেলে আপনি থাকতেন সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে আপনার মিত্র হবার কোনো নোটিফিকেশন নেই কবে যে আপনাদের বিয়ে হলো কেউ জানতেও পারলো না তবে আপনার শরীর বলছে আপনি মা হতে চলেছে এখানে ডেকে নে অপমান করছেন কেন এভাবে আমি তো একটু একদম ওনাকে বললাম আপনাকে এত কথা বলার কারণ এই সময়ে আপনার স্ত্রীর পাশে থাকা উচিত আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন কিভাবে মহাদেব সেন একজন নটোরিয়াস লোক আপনি তার ঠিকানাটা জানেন আমাদের প্রস্তাব যদি ঠিকানাটা বলে দেন আমরা আপনাকে এক্ষুনি ছেড়ে দেব এ সময় আপনার ওর সঙ্গে থাকা খুব দরকার আপনারা বৃথা চেষ্টা করছেন ও আপনি তাহলে কোপারেশন করবেন না যা খুশি ভেবে নিন আপনি কি ওনাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন ও যা ভালো মনে করে তাই করছে তাহলে তো আপনাকেও আমাদের অ্যারেস্ট করতে হবে কেন কোন আইনে ওদের সঙ্গে আতাতের জন্য দেশদ্রোহিতার জন্য যা বলার আমাকে বলুন অনিমেশ বাবু আপনাদের স্বপ্নের আন্দোলন তো একদম ভেস্তে গেছে যারা পারছে বিদেশে পালাচ্ছে আপনাদের বেশিরভাগ নেতা তখন আমাদের কম যায় এখনো খামোকা জেদ ধরে আছেন কেন মহাদেব সেনের হয়ার অ্যাবাউটস তো বলে ফেলুন তো আপনার স্বামীকে একটু ভালোভাবে বোঝাবার চেষ্টা করুন মাধবীলতা দেবী কাছ থেকে সরে যান আমার ঘেন্না করছে ঘেন্না করছে
সবে তো কলির সন্ধে द्रौपदीर वस्त्रहरण चल से चलते सब अंधकार चेतना हारिए माधवीलता हारिए गल जीवन थे क्या तुम्हें मारते बोल ओ अज्ञान पड़े थकले आज के आंडार ट्रायल क्रिमिनल हिसाब से जेल जीवन शुरू है प्राय पंगु हो गए बाथरूम थे सेले आसते प्राय आध घंटा समय लेगे जित ये बेचे थार मान है ना अथच आत्महत्यार कथा चिंता कर ले निजे के कपुरुष मन हत सेलर संगी दीपक प्रेसिडेंसर छात्र कथा बोलते परे ना चिंता करते राष्ट्र और शर सबकिू कड़े नहीं और माले दीपक के बारे नहीं जावा हतो सत जेले बस दुसंबाद पे महादेवदा निहत हो राज्य कमिटी बसिभाग सदस्य ग्रेप्तार पुलिस कस्टेडी चारू बाबू मृत्यु विश्वास करते कि सम्भव हल ताल कि कमरेड रही पुलिस चर हो ग क्षमता सबाई गोटा जेल तुम्हारे कपाले सर्व हारा कथा 
বলো আমরা কি সত্যি খুব খুব বড় ভুল করেছিলাম হ্যাঁ দেশের আম জনতাকে পাশে না নিয়ে ঠিক মতো প্রস্তুত না হয়ে শুধু বুক ভরা উত্তেজনা নিয়ে হটকারিতা করেছি আমরা হ্যাঁ কিন্তু অন্য সমস্ত দলগুলো তো শুধু লেবেল আঠা ভাল পার্টি কি তাই তো কি হলো আমি কিছু একটা বলো তোমাকে বলছি আমি আমরা কি ঠিক না ভুল দীপক রাইট ও রং দীপক যদি একবার তোমার মতো হয়ে যেতে পারতাম তাহলে দ্বিধা ধন্দ কিছু এর অবশিষ্ট থাকত না না মরেই বেঁচে যেতাম কি মিষ্টি হয়েছে অনির মতোই হয়েছে আর নাকটা তোর মতো चेस्ट कर देखा करते कदिन बदे स्त्री हिसाब तु एक चेष्टा करते আমি একটা নাম ভেবেছি বলবো বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে না যদি বড় হয়ে প্রতি বিপ্লবী হয় এই নামে ডাক দিয়ে খুব লাঞ্চা করবে তোমার যত সব উদ্ভর চিন্তা চারদিকে যা ঘটছে বা যা ঘটতে চলেছে দেখে শুনে ভরসা করতে পারছি না সময় হয়ে গেছে এবার আপনাকে যেতে হবে দিদি হ্যাঁ এক মিনিট দিদি কি আছে না খেও আমি বানিয়েছি ছেলের বাবার মিষ্টি মুখ এসো না सब बड़ प्राप्ति छोटी संगे আমরা অপেক্ষা করব সময় পেরি গেছে এবার আপনাকে যেতে হবে দিদি হ্যাঁ যাচ্ছি নামটা ভেব কিন্তু হতাশায় ডুবে যেতে যেতে সেদিন আবিষ্কার করলাম বিপ্লবের আরেক নাম মাধবীলতা समय केटे जाए राजनैतिक मंचे पाला बदल चले विप्लब स्वप्न नहीं कारो हाथ माथा बैठा नहीं अग्निगर्भ पश्चिम बंग ए चुपचाप शांत
যাওয়ার সময় মা বাবা ভাই বোনদের বলিস আমাকে দু চার পয়সা দিয়ে যেতে মন্ত্রীরা আসছেন তোদের মুক্তি দিতে ছুটি প্রথমে মনে হয়েছিল দীপা স্বপ্ন দেখছি কিন্তু সত্যি বোধহয় কিছু একটা ঘটে গেছে সামনের সেলটা অনিমেশ মিত্র দীপক চৌধুরী দুজনেই পুরোপুরি হ্যান্ডিক্যাপ ছিলেন হ্যাঁ অনিমেশ মিত্র দীপক চৌধুরী অনিমেশ মিত্র সুদীপকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম জানতে পারলাম নতুন মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হয়েছে কেমন আছো অনিমেশ তুমি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছ যে বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে সমস্ত বন্দীদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি তো রাজনৈতিক বন্দী নই আন্ডার ক্রিমিনাল হ্যাঁ জানি আর সে কারণেই আমরা প্রায় দশ হাজার ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেছি জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে কিছু ভেবেছ কিছু করার মতো শারীরিক অবস্থায় রাষ্ট্র আমাকে রাখেনি বুঝতে পারছি দেখো তবু চিকিৎসার পথ তো খোলা আছে আর তুমি চাইলে যতটা সম্ভব সাহায্য আমরা তোমাকে করতে পারি দেখো অনিমেশ এই বুর্জুয়া রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকে দু একটা রাজ্যে ক্ষমতায় এসে আমরা কতটা পরিবর্তন আনতে পারবো জানি না তবে সাধারণ মানুষকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া আর বামফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই করব শুভেচ্ছা রইল আমার দেখো অনিমেশ এ কথা তো তুমি ভুলো নি যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই আমরা আলাদা হয়েছিলাম আর কমিউনিস্টদের তো একটাই লক্ষ্য শোষণহীন সমাজ আমরা নিশ্চয়ই আবার ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করব রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খাগড়ার প্রাণ যায় রাজনীতি সবার কর্ম নয় যদি করতে চাও তাহলে খুব চতুর হতে হবে নাহলে ভেসে যাবে আর মনে রেখো কোনো মতই স্থায়ী নয় পরিবর্তনশীল
ये जगह तो ऊँचू अच्छे देखे सवधानी बस तुले दी ठीक है तो हमारे नतून बाड़ी नतून बाड़ी ऋतिक बाबू सुनने मन पड़े जाए नतून बाड़ी सुवर्णरेखा सबकि स्वप्न मत लगे एक स्वप्न तो हमें सत्य हल तो जा बसाई हाँटे सवधने हाँटे देखी बैग टा देखी 
ও বাবা ব্যাগটা তো খুব ভারী দেখছি কত বইপত্র না হ্যাঁ অনেক পড়তে হয় তাই আমি কি তুমি জানো হ্যাঁ কি বলো তো অনিমেশ মিত্র আচ্ছা তোমার নামটা কি শুনি অর্ক মিত্র তাই হ্যাঁ এসো আমার কাছে এসো এসো এই দেখো এই দেখো Shoot. 